ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயர் கணிதத்தில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் ஃபிஃப்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸசைஸில் இதுதான் லாஸ்ட் சம்மும் கூட சரிங்களா இதோட வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் டுவெல் பீசஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபி கரன்சிஸ் ஃபஸ்ட்டு லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பன்னெண்டு காயின் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கரன்சின்றது வந்து நோட்டு நம்ம காயின் சும்மா ஒரு கணக்கு ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம காயின்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் எத்தனை காயின் இருக்கா டுவெல் பீசஸ் அப்போ பன்னெண்டு காயின் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு இப்ப இது பன்னெண்டு காயின் வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா பன்னெண்டு காயின்ல என்னென்ன அந்த அமௌண்ட் அந்த காயின் வந்து என்னென்ன காயின் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயின் பத்து ரூபா இருபது ரூபா அவங்க வந்து கரன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சும்மா கன்வீனியண்டா இருக்கணுன்றதுக்காக காயின் சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்ப இதுல வந்து எத்தனை ஃபைவ் ருபி காயின் கேட்டீங்கன்னா அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுல எத்தனை வந்து இதுல எதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் ருபி காயின் எது வந்து டென் ருபி காயின் எது டுவெண்ட்டி ருபி காயின் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர் ஓகேங்களா டோட்டலா இருக்க டுவெல்ல ஃபைவ் ருபி காயின் எத்தனை இருக்கு தெரியாது டென் எத்தனை இருக்கு டுவெண்ட்டி எத்தனை இருக்கு தெரியாது இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஃபைவ் ருபி காயின் வந்து எக்ஸ் வச்சுக்குவோம் சரிங்களா இது வந்து ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இது இசட் வச்சுக்கலாம் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிப்போம்ல அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சா இந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் இதுல வந்து எத்தனை ஃபைவ் ருபி காயின் இருக்கு எத்தனை டென் எத்தனை டுவெண்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ் வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரியே டென் ருபி ஒய் 20 ருபி இஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்க காயின்க்கு பதிலா கரன்சின்னு கூட எழுதிக்கலாம் சரிங்களா நான் வந்து காயின் மைண்ட்ல வச்சதுனால நான் காயின் எழுதிட்டேன் நீங்க கரன்சின்னு எழுதிக்கோங்க இந்த இடத்துல அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா டுவெல் பீசஸ் சொல்லிருக்காங்களா அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் எப்படி இது மொத்தம் எத்தனை காயின் இருக்கு 12 காயின்ஸ் இருக்கு 12 பீசஸ் இருக்கு அது எது எது சேர்ந்தது அப்படின்னா இதுல வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒய் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இசட் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நம்மளுடைய விருப்பம் தான் அதாவது மைண்ட்ல நம்ம அசூம் பண்றது அப்ப எத்தனை இது வந்து ஃபைவ் ருபி காயின் இது டென் ருபி இது வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இது இது எத்தனை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா டுவெல் வரணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து செகண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஃபைவ் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபி கரன்சி ஹூஸ் டோட்டல் வேல்யூ இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இது வந்து எத்தனை காயின் அது மட்டும்தான் டுவெல் அத ரூபாயில கணக்கு பண்ணா எத்தனை ருபீஸ் இருக்கும் எவ்வளவு ரூபாய் இருக்கும் இது மொத்தம் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணா நூத்தி அஞ்சு ஒன் நாட் ஃபைவ் டுவெல்ங்கிறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு பன்னெண்டு காயின் வைக்கிற அதுதான் வந்து இந்த டுவெல்ன்றது அதனோட மதிப்பு ரூபாய் இல்ல நீங்க இது வந்து ரெண்டு ரூபா காயின் இது அஞ்சு ரூபா காயின் அப்போ ஏழு ரூபான்னு வருதுல்ல அதனோட மதிப்பு அதுதான் அந்த வேல்யூ அதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வித்தியாசத்தை சரிங்களா அதுக்காக தான் வந்து இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இப்போ இதுல எக்ஸ்ங்கிறது என்னது ஃபைவ் ருபீஸ்கா அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் வந்து டென் அப்போ டென் ஒய் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து அதாவது இந்த எக்ஸையும் ஒய்யையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க இதான் அதாவது முதல்ல இருக்கிற ரெண்டு அத வந்து நம்மள இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா இந்த நம்பர்ஸ் இட்ஸ் வேல்யூ வில் பி இன்க்ரீஸ்டு பை 20 அப்போ ஃபைவ் ஒய் பிளஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஒய் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்ப இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் அந்த மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா இதனோட மதிப்பு நூத்தி அஞ்சு ரூபான்னு இருக்கிறது வந்து இருபது அதிகமாயிருமா 
சரிங்களா அதுதான் என்னன்னா இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இன்டர்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து நைன் ருபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ரூபா காயின் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா காயின் என்கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதே வந்து ஃபைவ் ருபி காயின் ரெண்டு டூ ருபி காயின் ஒன்று இதை புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா மைண்டில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதாவது டூ ருபீஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்துருச்சு ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் டூ ருபீஸ் வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து எவ்வளோ ரூபா இருந்தது நைன் ருபீஸ் இருந்துச்சா இது எவ்வளோ ஆயிடுச்சு இப்போ டுவெல் ருபீஸ் ஆயிடுச்சா அப்போ இந்த காயின்ஸை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்றப்ப ரெண்டு ரூபாய்க்கு பதிலாக அஞ்சு ரூபா போட்டு அஞ்சு ரூபாய்க்கு பதிலாக ரெண்டு ரூபா போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த காசோட வேல்யூ மதிப்பு வந்து அதிகமாக தானே ஆயிருக்கு அதே கான்செப்ட் தான் இந்த இடத்துலயும் இப்ப இந்த டென் ருபி காயின் ஃபைவ் ருபி காயின் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறத அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண அதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி கரெக்டா மாடிஃபை பண்ணி எழுதலாம்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் வேணுமா அப்போ டென் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் இதை வந்து கரெக்டா ஆர்டரா எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இசட் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு இசட் வந்து நான் கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா என்ன கேன்சல் பண்ண போறேன்னா இசட் கேன்சல் பண்ண போறேன் அப்ப எனக்கு இங்க டுவெண்ட்டின் வரணும் அப்ப ஈக்வேஷன் ஒன்னு நான் என்ன பண்ணலாம் இருபதால மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டியால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் பிளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் ஈக்வல் டு டுவெல் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இரநூத்தி நாற்பது ஓகேங்களா அடுத்து இப்ப ஈக்வேஷன் டூ வந்து அப்படியே எழுத போறேன் ஈக்வேஷன் டூ அப்படியே எழுதுனா 5x எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா இது கேன்சல் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணி சிம்பிள்ஸ் மாற்றணும் ஸோ சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் மாற்றினா இங்கே மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் எல்லாமே மைனஸ் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா இசட்டை இது கேன்சல் பண்ணிட்டா இங்கே என்ன கிடைக்கும் பாருங்க நமக்கு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுலேருந்து இதை சப்ராக் பண்ணால் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் எடுத்துகிட்டு இசட் வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளையே பண்ண வேணாம் ஏன்னா இங்கேயும் டுவெண்ட்டி இசட் இருக்குது இங்கேயும் டுவெண்ட்டி இசட் இருக்குது ஸோ அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் த்ரீயை வந்து எடுத்து எழுத போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்க ஈக்குவேஷன் டூ த்ரீ வந்து எடுத்து எழுதியாச்சு ரெண்டுமே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சப்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு சிம்பிள் மாத்திக்கலாம் மைனஸ் 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 இதுவும் மைனஸ் இது கேன்சல் ஆயிடும் ஓகேவா இப்போ பாருங்க இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க மைனஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு அப்ப இதை சப்ராக் பண்ணா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்க பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்வல் டூ இங்க என்ன இருக்கு இதை சப்ராக் பண்ணா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருபது இதுதான் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஈக்வேஷன் ஃபோர் பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு பிப்டீன் எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஒய் ஈக்வல் டு நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ஈக்வேஷன் ஃபோரை அப்படியே எடுத்து எழுத போறேன் இப்போ ஈக்வேஷன் ஃபைவ்ல நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இப்ப எக்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா அப்ப இங்க எனக்கு என்ன வரணும் பிப்டீன் வரணும் இந்த பிப்டீன் வந்து இங்க வரணும் அப்ப த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா பிப்டீன் வந்துருமா அப்ப இங்க த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் மூணு ஆல பெருக்க போறோம் சோ மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் நமக்கு இங்க மைனஸ் பிப்டீன் எக்ஸ் பிளஸ் பிப்டீன் ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி இதையும் வந்து த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் மறக்க கூடாது எல்லாத்தையுமே அந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் மாத்த வேண
ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ல போட போறோம் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ்ல ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு போட போறோம் சரிங்களா ஃபைவ் எடுத்து எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்டி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டினா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா இங்க மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் எக்ஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஓகேங்களா அடுத்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் என்னது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இஸ் எட் ஈக்வல் டு டுவெல் இதுல எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா செவன் பிளஸ் ஒய் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இங்க இருக்கு அடுத்து இஸ் எட் மட்டும் தெரியாது ஈக்வல் டு டுவெல் அப்போ இஸ் எட் ஈக்வல் டு டுவெல் மைனஸ் டென் டூ இஸ் எட் ஈக்வல் டு டூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபைனலாக என்னன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஒய் ஈக்வல் டு த்ரீ இஸ் எட் ஈக்வல் டு டூ சரியா இப்ப இது மொத்தத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்களா எத்தனை இருக்கு ஏழு பிளஸ் மூணு பத்து பிளஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல டுவெல் பீசஸ் ஆஃப் கரன்சின்னு சொன்னாங்களா அதாவது பன்னெண்டு காயின்ங்கிற மாதிரி சொன்னாங்களா அப்போ மொத்தம் நமக்கு இதை கூட்டினா பன்னெண்டு டுவெல் வந்துருச்சு சரிங்களா இப்ப இத வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த மூணு ஈக்வேஷன்லயும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த மூணு ஈக்வேஷன்லயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது கரெக்டா இருக்கும் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒன் நாட் ஃபைவ் வரும் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அது வேணும்னா நீங்க வந்து அது வந்து சரி பார்த்தல் மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து கரெக்டான அதை வேணா நீங்க இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன்ஸ்ல போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்து பிப்த் சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த மூணு ஈக்வேஷன் மட்டும் தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா திருப்பி வந்து நீங்க வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும்ல சோ நீங்க உங்களுக்கு இது புரியுற வரைக்கும் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இதை பாத்துக்கலாம் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியலையோ அந்த இடத்த மட்டும் நீங்க திரும்பி பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த சம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க நீங்க லைக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து இதுல இருக்க சம்ஸ் வந்து புரியுதா இல்லையா அப்படிங்கறதே வந்து எனக்கு தெரியும் அப்பதான் நான் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இல்ல போதுமா அப்படின்னு யோசிப்பேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இல்ல வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியமுக்கும் புக் வந்து ஆன்லைன்ல விட்டுட்டாங்க அதனோட லிங்க்கும் இந்த இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து கொடுக்குறேன் தமிழ் மீடியம் அதை கிளிக் பண்ணி புக்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ